All right. Good afternoon, everyone. Sabko, good afternoon. Uh, thank you for coming out today. Aaj ke din aane ke liye aap sabko dhanyavad. Thank you. You know, this this wonderful to uh, meet uh, so many different people. Alag alag logon se milke acha lag raha hai. Our uh, Bible College students, so those who have graduated. <laughs> और वो बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट के साथ मिलके अच्छा लग रहा है जो जिनको ग्रेजुएशन हो चुका है आर आउटरीच पास्टर्स हमारे आउटरीच के पास्टर्स से मिलके भी अच्छे लग रहे हैं पास्टर्स एंड लीडर्स यू नो फ्रॉम आर सिटी फ्रॉम अदर प्लेसेस इन इंडिया इंडिया के और जगहों से जो पास्टर आए हैं जो हमारे शहर से हैं सबके सबके साथ मिलके अच्छा लग रहा है इट्स जस्ट वंडरफुल टू गेट टुगेदर एंड से हेलो एंड जस्ट लिसन टू योर स्टोरीज आप सबों के साथ मिलके आप सबकी कहानियां सुन के हमें अच्छा लग रहा है शहर से बाहर निकल के हमारे पास आए हैं आप सबको धन्यवाद बोलना चाहते हैं हम एंड थैंक्स टू सुबिजित फ्रॉम कोलकाता सुबिजित को धन्यवाद देंगे जो कोलकाता से आए हुए हैं एंड या सो ही He stud is in our third year in the third year in Bible College. Yeah, our Bible College ke third year mein hai. And uh, and he's also minister doing ministry. Aur wo sevka hi kar rahe hain. So uh, uh, you know we asked him can he come and help us do the you know be the interpreter for today. I mean for these three days and he agreed. Aur humne ne kaha ki aap yahan aa sakte hain aur anubhad kari ke roop mein kariye kar sakte hain teen dino ke liye. So we have it easy. He's got to do four sessions. तो इनको चार सेशन करने पड़ेंगे सो बट इज रेडी हिज अप टू इट तो ये करने में राजी है ओके और लेट्स प्रे लेट्स टेक सम टाइम टू जस्ट प्रे एंड देन वी विल गेट स्टार्टेड व्हाट डू वी ऑल द स्टैंड टू आवर फीट आई एम सब खड़े हो जाओ प्रार्थना करते हैं आई जस्ट वांट अस टू प्रे दोस ऑफ यू वाचिंग ऑनलाइन वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड आई जस्ट वांट टू एनकरेज ऑल ऑफ यू टू आल्सो जस्ट प्रे आई एम प्रार्थना करते हैं जो हम ऑनलाइन देख रहे हैं आप आप सबको स्वागत करते हैं जस्ट प्रे इन द स्पिरिट प्रे एंड जस्ट स्टर योरसेल्फ अप खुद को जागृत करें आत्मा में प्रार्थना करें फादर वी जस्ट थैंक यू फॉर दिस थ्री डेज लॉर्ड आपको धन्यवाद करते हैं इन तीन दिनों के लिए थैंक यू दैट वी कुड बी हियर आपको धन्यवाद करते हैं हम यहां हो पाए हैं थैंक यू दैट वी कैन ओपन आवर हार्ट्स टू यू ताकि हम अपने हृदय को आपके पास खोल पाए हैं एंड दैट गॉड दैट यू आर स्पीकिंग टू अस पिता आप हम में से हो के बात करें बाय योर स्पिरिट आपके आत्मा के जरिए थ्रू योर वर्ड आपके वचन के द्वारा थ्रू आवर इंटरेक्शंस हमारे मेलजोल के द्वारा लॉर्ड वी थैंक यू दैट यू आर मिनिस्टरिंग टू अस पिता आपको पिता आपको धन्यवाद करते हैं आप हमारे पास सेवकाई कर रहे हैं फादर वी प्रे दैट यू विल कंटिन्यू टू पोर इनटू आवर हार्ट्स पिता हमारे हृदय में आप उड़ेल दें Continue to minister to each of us, God. हम हम सब के पास अब सेवका ही दे. And uh, Lord, we pray that uh, there will be a, a deep work done in each of us. और एक गहराई का कार्य हमारे अंदर होने पाए. A deep work within us, Lord. हमारे अंदर एक गहराई कार्य होने पाए. And Father, we pray that You'll also touch various areas of our lives. पिता हम प्रार्थना करते हैं हम सबों की जिंदगी के हर क्षेत्र को आप स्पर्श करें. Various areas of our ministries. हमारे सेवकाई के क्षेत्र को स्पर्श करें. Where there needs to be readjustments. जहाँ हमें बदलाव करने की जरूरत है. Where there needs to be a changes. जहाँ बदलाव की जरूरत है. Where things need to be aligned. जहाँ चीजों को सही रीति से होने की जरूरत है. Father, we pray that You will. Cause those things to happen. We come pray that we will be able to make those things happen. So that God, when we leave this place, so that when we leave this place, so that God, 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 Continuing to do a powerful work in us. और हम जानेंगे परमेश्वर ने किया है और वो करते रहेंगे हमारे में पराक्रम के कार्य. We just thank you, Father. हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता. Increase our love for you. हमारे प्रेम को आपके लिए और जागृत करें. Our desire for you. हमारे चाह को और जागृत करें. Our focus on you. हमारे ध्यान को आपके ऊपर रखने के लिए आप हमें प्रस्तुत करें. Clear up our vision, Lord. हमें परिपक्व करें हमें दर्शन दे आईज में बी एबल टू बी होल्ड द ब्यूटी कि हमारे आंख आपके सुंदरी को देख सके टेक अवे द थिंग्स दैट डिस्ट्रैक्ट एंड डिस्टर्ब अस वो चीजों को हटा दे जो हमें कठिनाई कर रही है ओपन आवर आईज हमारे आंखों को खोल दे परमेश्वर टू सी यू गॉड ताकि आपको हम देखने पाए एंड टू बी कैप्चर्ड और और हम उसे स्पर्श कर पाए उसे पकड़ पाए बाय यू लॉर्ड आपके द्वारा हम एक जगह एकत्रित हो जाए यू आर यू विल कैप्चर आवर हार्ट्स हम प्रार्थना करते हैं आप हमारे हृदय पे कब्जा करेंगे गेट आवर अटेंशन हमारे ध्यान को आपके ऊपर खींचेंगे कैप्टिवेट आवर हार्ट्स हमारे हृदय को आप 
पकड़ लेंगे so that when we leave this place, ताकि जब हम इस स्थान से बाहर जाएं, we'll be captivated by you. हम आपके द्वारा एक घेरा में आ जाएंगे डू दिस ओ लॉ परमेश्वर ये कार्य करे वी थैंक यू फादर हम आपको धन्यवाद करते हैं थैंक यू गॉड लेट एवरीवन आई वांट टू हियर यू प्रे जस्ट गो अहेड प्रे आई अपने मुंह को खोल के परमेश्वर की स्तुति करें थैंक यू गॉड हालेलुया जीसस थैंक यू थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस थैंक यू पिता आपका धन्यवाद करते हैं थैंक यू गॉड वी वर्शिप यू वी ब्लेस योर नेम हे लारा बा मामा से के रे रे रिश्तो रो सो को बा बा मा के Thank you God just go and pray in the Holy Ghost stir yourself up Atma kare khud ko jagrit kare Stir yourself up Khud ko jagrit Stir yourself up thank you God Hera ma ba pa ke de Tere re re ristoro so kho ma man de ne ke re ristoro so ba ba ma ka Ere ya ba ma ra sen de ne ke re de ya ba ro so kho ba ma ka ba Ke re re de ristoro so kho ba Lord let deep call unto deep God Let spirit call unto spirit. Atma atma ko pukare. Thank you oh God. Maybe maybe feel your pull in the depths of our hearts oh God. Pita hamare hriday ko sparsh kare aur changai de. Atma ke re de ne re sto ro so ko baba. E re 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 sto ro so ko baba ma ke re re ne de ke ria baba. O ro mara sen ne ke ne re sto ro so ba kan de ne re re sto ko. Let there be a stirring God in the very depths of our being. पिता हमारे व्यक्तित्व के अंदर में एक जागृति आए. दे दे हीरा बारा सो मन दे के ने रे स्तो रो सो को बाबा मा के ने. Thank you, O God. Thank you, Lord Jesus. प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं. Hallelujah, God. Hallelujah, God. We thank you. We bless you. हम आपको महिमा करते हैं. आपको धन्यवाद करते हैं. Oh, Lord, 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 Lord. हे देरी आबा मा खोरो सो बा का. तेरा मारा बसो मन देखे रे रे ने ने रिश्ता राबा बा खुश ते देखे हे रे या बारा मसो को बरांदे दे रे रिश्तो रो सो को बा थैंक यू ओ गॉड थैंक यू गॉड फादर वी जस्ट प्रे दैट द वेल्स दैट हैव बीन क्लॉग्ड अप विल बी अनक्लॉग्ड फादर पिता हम प्रार्थना करते हैं जो कुएं हैं जो ढक चुके हैं वो खुलने पाए ओपन अप द वेल्स इन आवर स्पिरिट मैन हमारे आत्मा के कुएं को अब खोल दे ओपन अप द वेल्स ऑफ आवर इनर पर्सन गॉड हमारे अंदर के मनुष्य के कुएं को अब खोल दे प्रभु लेट द वाटर्स एंड द रिवर्स ऑफ योर स्पिरिट फ्लो फ्रीली गॉड कि आपके आत्मा का जो नदी है वो बहने पाए परमेश्वर अनस्टॉप दोस वेल्स ऑफ गॉड उन उन कुएं को अब खोल दे परमेश्वर ब्रिंग आउट ऑल द थिंग्स दैट हैव प्लग्ड एंड स्टॉप द फ्लो ऑफ योर स्पिरिट पिता आपके आत्मा के भाव को जो चीज रोक के रखे उन्हें हटा दे परमेश्वर तो रो सको बा गो हेड प्रे प्रे इन द होली गॉड प्रे आप हमें प्रार्थना करें थैंक यू लॉर्ड जीसस थैंक यू गॉड ए रे या बारा संडे ने खे रे रे तो रो सको बाबा मांगा ए रे या बारा मा सोन दे रे खे रे रे ने खे रे या तो रो सो बाका Thank you God. Thank you Lord Jesus. Thank you. We bless your name. We bless your name. Aapko stuti karte hain, aapko prashansha karte hain. Thank you God. Thank you. Dhanyawad Prabhu. In Jesus name. Yeshu Masih ke naam se. Amen. Amen. God bless you. Please take your seat. Ab aapko aashish kare aap baith jaye. Thank you. So this conference the the theme is on intimacy with God. Ye sabha ka ye vishay hai ki प्रभु की घनिष्ठता एंड इट्स आवर डिजायर दैट ऑल ऑफ अस विल बी स्टर्ड अप टू गो डीप इन आवर पर्सनल इंटीमेसी विद गॉड ये हमारा लक्ष्य है कि हम सब जागृत हो जाए परमेश्वर के साथ हमारे घनिष्ठता के विषय में सो वी जस्ट ब्रोकन दिस अप इन दिस थ्री डेज फॉर डे वन वी आर फोकसिंग ऑन द कॉल टू इंटीमेसी तो इस विषय को हमने तीन दिनों में बांट दिया है पहले दिन हमारे आह्वान के बारे में हम बात करते हैं घनिष्ठता में ऑन डे टू दैट्स टुमारो वील टॉक अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ इंटीमेसी यू नो हाउ डू वी डू दिस ऑन अ डे टू डे बेसिस और दूसरे दिन हम बात करेंगे कैसे हम प्रतिदिन इस घनिष्ठता में रहें इसके विषय में एंड देन ऑन थर्ड डे फ्राइडे वील टॉक अबाउट द फ्रूट्स Of intimacy. और so, तीसरे दिन हम इस विषय में बात करेंगे कि घनिष्ठता का फल क्या है वट कैन वी एक्सपेक्ट टू हैपन इन आवर लाइफ थ्रू आर लाइफ एज वी आर जर्निंग इन अ लाइफ ऑफ इंटीमेसी विद गॉड जब हम परमेश्वर के साथ घनिष्ठ होकर चलते हैं तो हमारे जीवन में किन चीजों की हम आशा रख सकते हैं एंड ऑफकोर्स वी नो वी वॉन्ट टू एड्रेस दिस 
from the perspective especially of Christian ministry. हम मसीही सेवकाई के दृष्टिकोण से इस चीजों को हम देखेंगे मेनी ऑफ अस आर इन्वॉल्व इन सर्विंग गॉड इन वन ऑफ मोर वेज हम में से बहुत कोई विभिन्न विभिन्न रूप से सेवकाई के साथ नियुक्त हैं सो यू नो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशनिंग और अ वे a point of view to look at this whole subject aur usi drishti se hum is sare vishay pe manan karenge uh, this morning uh, pastor jay kumar shared with us about uh, being that that we have been created we've been designed for intimacy with god pastor jay kumar subah mere sath bol rahe the ki hamari hamari rachna hui hai parmeshwar ke sath ghanishtata mein chalne ke liye amen so that uh, and that that led us very nicely to what uh, pastor nancy said on the possibility of intimacy that means you know it is possible for all of us to have that close personal relationship and walk with god it's possible ye bahut achhi tarike se hamare samne rakha gaya jaise pastor nancy ne bola ki ye sambhav hai ki hum sab parmeshwar ke sath ghanishth ho ke nikat ho ke chalne paaye ah so we don't have to look at somebody and say oh you know that person is very close to god not me hum aise nahi soche ki wo vyakti parmeshwar parmeshwar ke sath bahut nikat hai main nahi now all of us have been designed by god and given given the capacity to walk in closeness and close fellowship with him hum sab ko parmeshwar hum sab ko bulaya gaya hai aur hum sab ko parmeshwar ke sath us tarike se chal sakte hain now in these two sessions this afternoon i i just want to address again the call to intimacy par dhanishtha mein chalne ke liye bulahat ke bare mein hum fir se baat karenge but also you know to uh, to bring, to talk about more of the motivation what would motivate us to pursue a life of intimacy with god लेकिन हम इस विषय में बात करेंगे कि कौन सी चीजें हैं जो हमें उत्साहित करेगा कि हम परमेश्वर के साथ घनिष्ठता के पीछे हो लें सो दिस सेशन वी टाइटल इट एज सीन इन सीक्रेट तो हम इस सभा को ये शीर्षक है हम देखेंगे कि गुप्त गुप्त में देखना सो लेट्स गो टू मैथ्यू चैप्टर सिक्स हम मती उसके छठवे अध्याय में जाएंगे और पांच और छह आयत को देखेंगे और हम सब को इन सारे पदों को जानते हैं मती छठवे अध्याय पांच और छह आयत को shall not be like the hypocrites for they love to pray standing in the synagogues and on the corners of the streets that they may be seen by men assuredly i say to you they have their reward but when you pray go into your room and when you have shut your door pray to your father who is in the secret place and your father who sees in secret will reward you openly ईशु कहता है जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधना लयो में और सड़कों के मोरों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे कि वे अपना प्रतिफल पा चुके परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोटरी में जा और द्वार बंद कर करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा So let's all say this my father sees me in secret Aaiye hum ye baat kahe ki mera pita mujhe gupt mein dekhta hai So you are seen in secret Gupt mein aapko dekha jata hai Now what Jesus is telling us here in verse 6 Chhatve aadmi Yeshu jo kehta hai humse he says you know your father who sees you in secret tera tera pita jo tujhe gupt mein dekhta hai Is it okay with your people if we stand here? Ye theek hai ki hum samne khade ho? It's okay. It's a little difficult standing behind the rock I'm used to. Okay, thank you. All right. Uh this makes it a little free. <laughs> so Jesus is saying, Yeshu keh raha hai, your father who sees you in secret. Tera pita jo tujhe gupt mein dekhta hai will reward you openly. Wo tujhe sab ke samne pratifal dega. Now this is so important for us in ministry. Jo sevkai karte hain unke liye ye bahut mahatvapurna hai. That God to, for us to understand this so clearly that when the God who sees me in secret ye hame sparsh se samajhna hai parmeshwar jo hame gupt mein dekhta hai he will reward me in public. Wo mujhe sabke samne pratifal dega. Amen. Now the problem with many of us is you know 
we, we want a powerful public ministry. हमारे साथ समस्या यह है कि हम चाहते हैं कि मेरा हमारे एक पब्लिक मिनिस्ट्री हो और वो बहुत बड़ी सेवकाई हो एंड वी वांट दैट मिनिस्ट्री टू बी इंपैक्टफुल टू बी फ्रूटफुल एंड दैट्स अ गुड डिजायर इट्स नॉट दैट समथिंग रॉन्ग हम चाहते हैं कि वो सेवकाई लोगों के जीवन को प्रभाव डाले वो फलवंत हो ये अच्छी चीज है बट हाउ डज दैट हैपन लेकिन वो होगा कैसे जीसस टॉट अस वेरी प्लेनली यीशु ने स्पष्ट से स्पष्ट रूप से कहा है ही सेड दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू हैपन कि इस स्थिति से होने वाला है your father who sees you in secret tumhara pita jo tumhe gupt mein dekhta hai he will reward you openly wo tumhe sabke samne pratifal dega even that means it should be very clear in our understanding ye hamare samajh mein sparsh roop se hona hai that the ministry that happens in public is really the result of what has been going on in secret जो गुप्त में जो जो सबके सामने जो सेवकाई होती है वो उसका प्रतिफल है जो गुप्त में होता है एमन बट द फैक्ट इज ऑल्सो बट दिस इज ऑल्सो फैक्ट दैट यू डोंट नीड टू हैव अ सीक्रेट लाइफ इन ऑर्डर टू हैव अ बिग मिनिस्ट्री इसके मतलब आपका एक गुप्त जीवन होना है ताकि आपका बड़ा सेवकाई हो यू डोंट नीड टू हैव अ सीक्रेट लाइफ सीक्रेट लाइफ इन गॉड्स प्रेजेंस टू हैव अ बिग मिनिस्ट्री दिस डे आजकल ऐसा हो गया कि आपका गुप्त रिश्ता परमेश्वर के साथ जरूरत नहीं है बड़े सेवकाई के लिए इंस्टाग्राम यू गॉट फेसबुक क्योंकि आपके पास इंस्टाग्राम है फेसबुक है यू गॉट गुड मार्केटिंग टेक्निक्स आपके पास वो मार्केटिंग करने का तजुर्बा है या बहुत कुछ है गुड पब्लिसिटी आपके पास लोग आपको जानते हैं सो मिनिस्ट्री कैन बी मैन्युफैक्चर्ड तो जो सेवका है उसको आजकल तैयार किया जा रहा है it can be aur aisa ho raha hai meaning you want to do something big if you have the resources you can manufacture it agar aapko bada kuch karna hai aapke paas agar sare cheeze hai aap use taiyar kar le but Nekil. it won't have the fruits lekin phal nahi honge usme of what is flowing from god jo parmeshwar se beh ke aata hai wo nahi hoga it will have the look and feel wo dekhne mein to bada hoga but won't have the fruit lekin falwant nahi hoga are you understanding kya samajh rahe hain jesus said you will know the tree by its fruit aur prabhu yeshu kehta hai aap ped ko phal se hi janenge amen only what flows from god through you is going to leave a lasting impact on the lives of people keval wahi jo parmeshwar se ho ke aap mein se ho ke behta hai wahi logo ke jeevan mein बहुत दिन तक रहेगा वी कैन मैन्युफैक्चर अ गुड एक्सपीरियंस फॉर पीपल आप पर लोगों के लिए एक अच्छे अनुभव को तैयार कर सकते हैं दैट मींस दे कैन कम दे कैन फील गुड यू कैन यू नो वी कैन हैव अ नाइस शो वी कुड यू नो मेक देम फील गुड फॉर 2 आवर्स ऑल दोस थिंग्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड मतलब लोगों को ला सकते हैं उन्हें अच्छे अच्छे अनुभव करा सकते हैं 2 घंटे तक ऐसा चीज तैयार किया जा सकता है दे डूइंग इट इन द मूवीज एवरीडे ये तो सिनेमा में हो ही रहा है is happening you know ye sari baatein ho rahi hai so you can reproduce that same kind of experience in the ministry to ab sevkai mein bhi isi tarah ke anubhav ko taiyar kar sakte hain but they will not be lasting fruits lekin wo zyada din tak nahi reh sakte wo phal nahi honge are you listening kya samajh rahe hain because in the ministry we're talking about writing on the tables of people's hearts kyunki sevkai mein hum logo ke hriday mein लिख रहे हैं इन द मिनिस्ट्री वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल्टरिंग द इटर्नल कोर्स एंड द इटर्नल डेस्टिनी ऑफ पीपल हम हम सेवकाई में लोगों के अनंत जीवन के बारे में बात कर रहे हैं एंड दोस थिंग्स कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर और ये सारे बातें को तैयार नहीं किया जा सकता है दोस थिंग्स हैव टू कम बाय द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट ये केवल पवित्र आत्मा के कार्य से ही हो सकता है एमेन सो एज मिनिस्टर्स वी हैव टू बी वेरी क्लियर दैट I want the kind of ministry that Jesus spoke about in Matthew 6 and verse 6. Sevkai hone ke nate hamare yahi ichha hone chahiye jo Yeshu Masi Mati 6th adhyay 5 aur 6 mein baat karta hai usme chalna. I want the ministry that is the, the the result of me being in secret with God. Main chahta hu wo sevkai karna jiska pratifal wo ho jo main guft mein karta hu. Are you understand? क्या आप so समझ रहे हैं दैट्स अ चॉइस वी मेक ये एक चुनाव है जो हम लेते हैं या करते हैं दैट लॉर्ड व्हाट हैपेंस इन पब्लिक इज गोइंग टू टेक प्लेस 
because of you seeing me in secret ki pita jo jo sev jo sevkai sabke samne hum karte hain wo usi ka pratifal ho jo main gupt mein aapki upasthiti mein karta hu amen that is a positioning or that is a position you and i must take before god aur ye ek sthan hai jo aapko aur humko parmeshwar ke samne lena hai i will do my part of being seen in secret and god will do his part of rewarding me openly main mera jo kaam hai wo karunga gupt mein prabhu ke dwara dekhe jana aur parmeshwar apna kaam karenge sabke samne mujhe pratifal denge amen and now that will take the pressure of of us trying to manufacture the ministry aur ye hamare upar se us dabav ko hata dega ki sevkai ko taiyar karne ka you know i am not saying we shouldn't work hard main ye nahi keh raha hu ki hame parishram nahi karna hai you know i am sure our pastors know we work hard hamare pastors jante hai ki hum parishram karte hain maybe we push them a little too much hum unhe kabhi kabhi thoda zyada dhakelte hain we work hard hum mehnat karte hain but we a very very conscious that when we are there with god in secret he will reward us openly lekin hum is baat ke bare mein sachet hai ki jab hum gupt mein parmeshwar ke sath samay bitate hain wo hame pratifal dega and that is the kind of ministry we are seeking aur ye sev ka hai jisko hum dhoondte hain or we can put it in different language we can put it like this aur hum is tarah se bhi bol sakte hain is baat ko if we base it on psalm 127 अगर वजन संहिता एक के ऊपर में निर्धारित करके बोलेंगे तो वी कैन सेट लाइक दिस हम इस तरह से बात बोल सकते हैं साम हन ट्वेंटी सेवन सेज अनलेस द लॉर्ड बिल्ड द हाउस दे लेबर इन वेन हु बिल्ड इट्स उसमें कहा जाता है अगर परमेश्वर गृह का निर्माण ना करे जो निर्माता निर्माण कर रहा है वो बेकार में समय व्यस्त कर रहा है अपना सो आई वॉन्ट गॉड टू बिल्ड द हाउस हम चाहते कि हमारा घर परमेश्वर बनाए और वी कैन बेस इट ऑन फर्स्ट क्रंथियन चैप्टर थ्री या पहला कुरिंथियो तीसरे तीसरे अध्याय के ऊपर हम बोल सकते हैं द अपोस्टल पॉल पुट लाइक दिस पौलुस इस तरह से बात करता है सेड वन मैन सोस एक आदमी बोता है अनदर मैन वाटर्स दूसरा व्यक्ति पानी देता है बट गॉड गिव्स द इंक्रीज लेकिन परमेश्वर बढ़ोतरी लाता है सो वी वांट द इंक्रीज दैट गॉड गिव्स तो हम वो वृद्धि चाहते हैं जो परमेश्वर लेके आता है वी वांट द हाउस दैट गॉड बिल्ड्स हम वो घर चाहते हैं जो परमेश्वर बनाता है आई वी वांट द इंक्रीज दैट गॉड गिव्स और हम वो वृद्धि लाते हैं जो परमेश्वर देता है आर यू लिसनिंग क्या आप सुन रहे हैं बट दैट position is something you and i must personally choose to take nikil wo ek aisa sthan hai jo aapko humko vyaktigat roop se chunav karna hai amen that we must make a deliberate choice that we don't want what can be manufactured by the energy of our flesh hame apne ichcha ke swarup wo chunav ko karna hai ki hum wo nahi chahte jo sharirik se janam leta hai but we want the ministry the house of the increase that comes as a result of us being seen in secret so that the father rewards us openly nikil hum wo pratifal chahte hain wo jo pita deta hai jab jo hum gupt mein samay bitate hain jo ghar ko parmeshwar banata hai amen but for many of us nikil hum mein se bahuton ke sath being see, being alone with god is a big problem parmeshwar ke sath ek hona ek badi samasya hai being alone with god parmeshwar ke sath akele akela hona ek samasya hai we get very restless hum i'm not saying all of us some of us just saying some of us hum apne shanti ko kho baithte hain cuz you have to go to your room kyunki aapko aapke ghar ke andar jana hota hai close the door darwaze ko band karna hota hai nobody else is there aur wahan aur koi nahi hai tv camera guys are not there koi ki camera wale log bhi nahi rahenge nobody is watching on live stream koi aapko live nahi dikhega you are alone with god aap akele hote hain parmeshwar ke sath nobody is watching koi aapko nahi dekhta maybe nobody knows koi janta bhi nahi hai so for us i'm talking about just natural human beings for us main vast matlab manushya ke bare mein baat kar raha hu to be alone in secret is a big problem gupt mein akela hona ek badi samasya hai because we are easily distracted hum bahut hamara dhyan bahut jaldi bhatak jata hai we feel sometimes we feel we are not doing anything useful kabhi kabhi sochte hain ki hum aisa kuch karya kar rahe hain jiska koi phal nahi hoga sometimes even the good things are just consuming all our time kabhi kabhi aisa lagta hai jo achhi cheeze wo hamara sara samay le le raha hai it 
it is definitely a good thing to serve people logo ka seva karna achhi baat hoti hai there are needs always aur inka zarurat bhi hai it's always there ye hamesha rahega needs are always there zarurat hamesha rahegi and so for us to be alone in secret it's a big struggle aur isliye gupt mein akela hona ye ek ladai hai because you know there are five people who need to be counseled 10 people who are uh you know who are waiting to be prayed for 15 people who need uh, what have you know kyunki 10 log rahenge jinko prarthna ki zarurat hai 15 log rahenge jinko aur bahut tarah ki zaruratein hongi are you listening kya aap samajh rahe hain you are agreeing with me or like aap mere sath sehmat hai ya nahi sehmat hai all of you are very 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 good ministries <laughs> they don't trouble you aap log bahut acche sevka hai aap log ko zarurat nahi hai we all face this lekin hum sab ko is iska samna karte hain but this is where we need to draw inspiration from jesus christ lekin ye sthan pe hame prabhu yeshu masi se utsahit hona hai as you read the gospels and i'm not giving you the references we are all familiar with this as jaise hum vachano ko padhte hain aap sab jante hain in ayaton ko you know we see jesus hum yeshu ko dekhte hain that in as much as the ministry was so busy sevka itna vyast tha us samay the bible says he withdrew himself often prabhu वचन में लिखा है प्रभु यीशु उन सबों से खुद को अलग कर लेते थे और प्रार्थना करते थे इसका मतलब वो खुद की इच्छा से ये करते थे ये कार्य को करते थे सीक्रेट प्लेस हमें सब समझना ये जो गुप्त स्थान है इज आर प्लेस of intimacy with god ye hamare parmeshwar ke sath ghanishtata ka sthan hai i'm not saying we cannot commune with god outside of that main ye nahi keh raha hu ki us jagah ke bahar aap parmeshwar se baat nahi kar sakte no our goal is to be constantly in communion with god hamara ye laksh hai ki hamesha nirantar parmeshwar ke sath lage rehna yeah so we are you know we we need to be in a place where we're in constant communion with god hame us sthan pe rehna hai jahan hamesha parmeshwar ke sath hum sabhagita mein rehte hain but the secret place is our place of intimacy nikil ek gupt sthan wo hai ghanishtata ka ek sthan that is where we are nurturing our personal intimacy with god wohi wo sthan hai jahan parmeshwar ke sath hamare rishte ko banate hain and that is what will enable us to walk in constant communion with god और वो हमें तैयार करेगा परमेश्वर के साथ हमेशा सहभागिता में चलने के लिए एमएन सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू रियली पुट ऑन आवर हार्ट्स इज यू एंड आई मस्ट मेक द डिलीवरेट चॉइस टू बी टू डिजायर टू बी सीन इन सीक्रेट बिफोर गॉड तो हम चाहते हैं कि आप और हम ये निर्णय लें कि अपने इच्छा अनुसार निर्णय लें कि प्रभु हमें गुप्त में देखें एमएन एंड a strong motivator is simply this that if when you are in the secret place jab aap gupt mein rahenge your father sees you aapka swargya pita aapko dekhega amen so you lock the door you go aap darwaza ko band karenge aap jayenge nobody is there koi nahi hoga wahan pe but your father sees you in secret lekin aapka pita aapko dekhta hai gupt mein amen that is everything we need aur yahi wo cheez hai jo hame chahiye that is more than enough aur ye zarurat se bhi zyada hai amen so let's say this together my father sees me ye ek sath ke mera pita mujhe dekhta hai gupt mein dekhta hai right so that you know you remind yourself when you go into that your secret place you know your room where you're going to pray all by yourself alone you're you're going to just spend time with god when you go in there and and you know there are all these things pulling on you you say no my father sees me in secret jab aap gupt mein gupt mein jaate hain apne ghar mein jaate hain akela hote hain khud ko yaad dilaye ki mera pita mujhe dekh raha hai so i want to try to put this down in three things three things that will motivate us to go into that secret place so teen cheezon ko hum dekhenge jo hame utsahit karega us upasthiti wo gupt sthan mein jaane ke liye what draws us into that place of intimacy kya wo cheez hai jo hame us ghanishtata ki jagah pe kheech ke leke jata hai and i've just some, and we've we've looked at these scriptures earlier in the earlier sessions but i've just sum, summarized it in these words number 1 is our attraction towards god pehla hai ki parmeshwar ke taraf hamara lagao you know we read psalm 27 verse 
But David says, you know, I want to gaze upon the beauty of the Lord. Right? I want to gaze upon the delightfulness of God. So, our attract, we must be attracted to God. That will draw us into that secret place. Amen. Says, I want to gaze upon the beauty of the Lord. But think about this. You don't see God. You're in that room. You're, you're in that secret place. There is no picture. I hope so. <laughs> it's not like you're looking at a picture or something. And yet, we are gazing upon the delightfulness of God. What does this mean? How does it happen? This is a spiritual thing. That means my spirit and my inner person is captivated by who God is. But by his delightfulness. By his nature. His character. His goodness. His mercy. His wisdom. We talk about his, 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 his attributes. So, when we are attracted or drawn to that, we are comfortable being alone in the secret place. Amen? We say, yes, God. God, you are so good. God, you are so I am drawn to you. I gaze upon the beauty, the delightfulness of God. Which also means, if the attractions of the world are stronger, then my attraction towards God becomes weaker. Are you listening? And that's probably where one of the problems could lie. Or ho sakta ye ek badi samasya ho sakta hai. Where, or I can put it like this. Main is tarah se bol sakta hoon. Maybe the attractions of public ministry. Ho sakta hai jo public mein sevkai hum karte hain. Uska jo lagao hai. Can actually keep me from being attracted towards God. To being in the secret place. Because public ministry is very attractive. People are clapping, people are oh, they're looking at you with awe and wonder. It's just uh, you know a, a high, a feeling of high. When you are in public ministry. So think about this. If the attraction to public ministry. Is stronger than your attraction to God. It will keep you from the sacred place. So. You and I, I need to guard, we need to guard ourselves. You and I, we understand the importance of public ministry. Yes, it is there. But I'm never going to let it become so attractive that it keeps me from that secret place of being seen in secret. Amen. So today, 
वी मे नीड टू डू अ लेंस चेंज इसलिए हो सकता है आज आपको अपने आंखों के लेंस को बदलना हो सम करेक्शन इन अ विजन आपके दृष्टि में बदलाव लाना हो सो गॉड आई वांट टू बी मोर अट्रैक्टेड टू यू देन टू द मिनिस्ट्री और एनीथिंग एल्स कि प्रभु मैं आपके ऊपर ज्यादा लगाव लगाना चाहता हूं बाकी सारे चीजों से सेव का ही सेवी यू नो देयर वाज दिस ब्यूटीफुल ओल्ड हिम एक पुराना सुंदर गीत है एंड आई वांट यू नो रीड आउट द वर्ड्स ऑफ द फुल हिम बट द कोरस पार्ट ऑफ द कोरस इज दैट टर्न ओह हाउ डू वी डू इट इन हिंदी यू नो ओके आई विल से इट इन इंग्लिश टर्न योर आईज अपॉन जीसस लुक फुल in his wonderful face and the things of the earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace please likha hai apne aankhon ko yeshu pe lagao aur uske vichitra uske sundar chehre ko dekho aur prithvi ki sari cheeze wo prithvi ki sari cheezon ki roshni kam ho jayegi yeshu ke mahima aur anugrah ke jyoti ke samne Amen. Oh, I didn't understand it, but <laughs> I think it's coming. Well, but amen. All right. So we're going to sing it. I'm going to ask Pastor Jay Kumar. Why don't you all just sing? Uh, and Pastor Jay Kumar, sing it. Singing or Geet ko gaenge? I I won't start. You please start. <laughs> you have a mic or? Check. Okay. Yeah, I think. It's Just yeah, just that chorus. Yeah, okay. just that chorus. Just like um, turn, turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of the earth will grow strangely dim in the light of His glory. Turn your eyes upon Jesus look full in his wonderful face and the things of the earth will grow strangely dim in the light of his glory Amen. Thank you so much. Thank you so much. So, that's the first thing. Ye pehla cheez hai. We must guard ourselves. Hame khud ko raksha karna hai. That we are more attracted or captured or captivated by God himself. Ki hum parmeshwar ke dwara khiche jaye aur unka hi hum kaidi ban jaye. And guard ourselves from being attracted either the things of the world or for most of us ministry itself aur hum un char sari cheezon ke lagao se khud ko raksha kare dun sansar ki cheeze ho sakta hai sevka ise bhi amen and if at any point you know uh, we feel that we are moving or we we are moving away from that place being attracted more and more to the realign come back agar aapko lagta hai put yourself where you should be लगता है कि आप आप उन चीजों के प्रति ज्यादा आकर्षित हो जा रहे हैं आप खुद को सही कर ले वापस ले आए खुद को वापस ला के खड़ा करें एमन द सेकेंड थिंग दैट वुड रियली मोटिवेट अस एंड ड्रॉ अस इन टू बींग सीन इन सीक्रेट और इन द सीक्रेट प्लेस दूसरा चीज है जो हमें परमेश्वर के उपस्थिति में गुप्त स्थान पर लेके जाता है इज डेस्परेशन वो हमारी प्रबल इच्छा और हंग फॉर मोर ऑफ गॉड परमेश्वर की उपस्थिति के लिए एक भूख एंड अगेन दीज आर साम्स दैट वी आर वेरी फेमिलियर विद ये भजन है जो हम सब जानते हैं साम फोर्टी टू भजन समझ उसका बयालीस डेविड सेज इन एज द डियर पैंस फॉर द वॉटर ब्रुक्स सो पैंस और सो लॉन्ग्स माई सोल आफ्टर यू का कहते जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा है मेरा हृदय तेरा लिए प्यासा है परमेश्वर साम सिक्सटी थ्री वर्स वन एंड टू वी सॉ इट अगेन अर्लियर सेशन हम वजन सुनीता का सिक्सटी थ्री एक और दो आयत को देखे हैं पहले यू नो माई सोल फॉर गॉड मेरा प्राण परमेश्वर के लिए प्यासा है माई फ्लैश लॉन्ग फॉर गॉड 
मेरा शरीर परमेश्वर के लिए अभिलाषी है वेन कैन आई कम वेन कैन आई अपियर बिफोर गॉड कब मैं उसके सामने उसके निकट आ पाऊंगा सो देर इज दैट दैट थर्स्टिंग एंड देर लॉन्गिंग फॉर गॉड वो एक प्यास है वो एक अभिलाषा है परमेश्वर के लिए सो फॉर यू एंड मे आप और मैं वी नीड टू हैव दिस होली डेस्परेशन फॉर गॉड आपको और हमको परमेश्वर के लिए एक प्रबल इच्छा और चाहत होनी है Amen. A hunger for God. एक भूख होनी है परमेश्वर के लिए फॉर हेम उनके लिए हिस्स वर्ड उनके वचन के लिए हिस्स प्रेजेंस उनकी उपस्थिति के लिए देर हैज टू बी दैट हंगर एक भूख होनी है अ डेस्परेशन एक प्रबल चाहत होनी है But the question is, how can we have that? लेकिन प्रश्न ये है कैसे हमें वो मिल सकता है How can we maintain? कैसे हम उसको रख सकते हैं प्रतिदिन uh, This desperation for God. ये परमेश्वर के लिए जो प्रबल चाहत और भूख इसको हम कैसे बना रख बना रख सकते हैं प्रतिदिन Yeah, so we know what the Lord Jesus said. आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? He said, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness; they will be filled." धन्य है वो लोग जो धार्मिकता के लिए प्यासे हैं और भूखे हैं. So we get filled. हम परिपूर्ण हो जाते हैं बट वी हैव टू स्टे इन अ प्लेस ऑफ हंगर एंड थर्स लेकिन हमें वो भूख और प्यास के स्थान पे बना रहना है एमएन फॉर एग्जांपल उदाहरण स्वरूप वी स्पेंड थ्री डेज हियर हम तीन दिन इस स्थान पे रहेंगे वी गेट फिल्ड हम परिपूर्ण होते हैं हम भरे जाते हैं बट यू हैव टू हंगर फॉर मोर लेकिन और और ज्यादा के लिए हमें भूखा होना है एमएन यू कांट से आई आई हैड थ्री डेज कॉन्फ्रेंस आई लिसन टू Well, messages. आप ये नहीं कह सकते बारह बारह मैसेज मैंने सुन लिया और तीन दिन हो गया इनफ फॉर टू वीक्स दो हफ्ते के लिए काफी है नो ऐसा नहीं यू हर्ड ट्वेल्व मैसेजेस आपने बारह संदेशों को सुना है बट सैटरडे मॉर्निंग यू वेक अप और शनिवार के सुबह आप जब उठते हैं गॉड आई वॉन्ट मोर आप कहिए प्रभु मुझे और चाहिए एमन सो दिस इज अ स्ट्रेंज लाइफ that we have to maintain aur ye ek vichitra jeevan hai jo hame leke chalna hai where god is pouring into us jo parmeshwar hamare andar mein dalta hai he is filling us jo hame wo bharta hai because he is keeping his word kyunki wo apne vachan ko pura kar raha hai if we hunger and thirst we will be filled agar tum pyase aur bhooke hoge tumhe paripurna kiya jayega but even as he is filling you you are still hungry and thirsty for more phir bhi jab wo aapko bhar raha hai tab bhi aap aur zyada ke liye bhooke aur pyase ho jate hain So how do we maintain? So we have to keep it. So one, first, we must understand. We have to 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 Sometimes people question some of the things we preach and teach. कभी-कभी लोग हमें ऐसे प्रश्न को पूछते हैं. So one of the things people question is, why do you say more God? Give me more. आप क्यों कहते हैं प्रभु मुझे और ज़्यादा दे और ज़्यादा. Christ is in you. मसीह आपके अंदर है. You are the temple of God. आप परमेश्वर के मंदिर हैं. Christ is already in you. यीशु आपके अंदर ही है. How can you say give me more? आप कैसे कह सकते हैं मुझे और दे? Very logical. तो ये क्वेश्चन तो मतलब प्रश्न सुन के तो लगता है ठीक है क्राइस्ट इज ऑलरेडी लिविंग मसीह आपके अंदर ही है होली स्पिरिट इज ऑलरेडी इन पवित्र आत्मा आपके अंदर ही है बट हाउ कैन यू से गॉड आई वॉन्ट मोर ऑफ यू कैसे कह सकते प्रभु मुझे तेरा और भी चाहिए वी आर जस्ट फॉर गेटिंग वन स्मॉल पीस ऑफ द इक्वेशन हम इस सारे फॉर्मूला का एक चीज हम भूल जा रहे हैं We are forgetting that God is infinite. हम भूल जा रहे कि परमेश्वर सीमाहीन है. That means. इसका मतलब. He comes and he keeps on coming. इसका मतलब वो आता है और आते रहता है आते रहता है. If God was finite, your argument would be perfect. अगर परमेश्वर सीमित होता, तो आपका जो तर्क है वो सही हो जाता. That means when he came into the room, all of him came. इसका मतलब अगर वो इस घर में आता तो उसका सब कुछ मतलब वो पूरा इस घर में ही रहता 
but if god is infinite lekin agar parmeshwar if he comes into the room agar parmeshwar asimit hai aur is ghar mein wo aata hai then there's more of him still coming to uska aur bhi hai jo aane wala hai sahi hai ya nahi god is infinite parmeshwar simahin hai that's why we can say god i want more of you isliye hum keh sakte hain parmeshwar hame aapka aur bhi chahiye are you understand kya aap samajh rahe hain so that prayer god i want more of you is not wrong isliye wo prarthna prabhu mujhe aapka aur zyada chahiye galat nahi hai because there is more of him kyunki unka aur bhi zyada hai that we have not tasted jiska humne hame abhi bhi chakhe nahi hai that we have not comprehended jiska humne abhi bhi socha bhi nahi hai that we have not experienced jiska humne anubhav bhi nahi kiya hai there is more of him unka aur bhi zyada hai but we need to remind ourselves lekin hame khud ko is baat ko yaad dilana hai if my theology tells me god is finite then i will not be desperate agar mera ishwar tatva ye kehta hai ki parmeshwar simit simit hai to wo theek nahi hai but when i understand lekin jab main samajhta hu the whatever i have learned about god the knowledge of god that i have or the experience of god that i have or the encounters and the workings of god that i have experienced they're only a small bit of all that he can do and show and reveal then it makes us desperate for more of god ki humne parmeshwar ke bare mein jo bhi sikha hai jo bhi padha hai unke charitra ke vishay mein unke karyo ke vishay mein wo simit hai aur bhi zyada hai unke bare mein jo hame aur prabal karta hai unki cheezon ko janne ke liye amen so there's got to be this holy dissatisfaction with what we know with what we have experienced with what we have seen to humne jo kuch bhi dekha hai jo kuch bhi anubhav kiya hai aur is sare vishay mein ek pavitra atripti hone ki zarurat hai that's one way of constantly being hungry and thirsty for more of god for being desperate for god aur ye hame parmeshwar mein parmeshwar ke liye aur zyada paane ke liye hame प्रबल इच्छा को जन्म देगा एंड दैट विल ब्रिंग अस बैक टू द सीक्रेट प्लेस और यही वो चीज है जो हमें गुप्त स्थान में वापस लेके आएगा अमन से गॉड आई जस्ट आई जस्ट वांट मोर ऑफ यू हम कह सकते हैं परमेश्वर मुझे तुम्हारा और भी चाहिए आई एम हियर जस्ट टू नो यू मोर हम यहां पे हैं आपको और ज्यादा जानने के लिए जस्ट टू लव यू मोर आपको और ज्यादा प्यार करने के लिए आई जस्ट टू गॉड टू टू एनकाउंटर यू जस्ट टू learn something more of you ki prabhu hum yahan pe hai aapke bare mein aur vishay ko seekhne ke liye amen it brings us back the second thing that can i i i put it in a negative way that can dampen our desperation for god dusra cheez jo hame parmeshwar ki ke liye is chahat ko rok sakta hai ya kam kar sakta hai when there are other things that seem to make us satisfied jab बाहर की दूसरे चीजें हमें तृप्त करने लगते हैं तब जस्ट लाइक वी स्पोक अबाउट अट्रैक्शन जैसे हमने लगाव के बारे में बात किया इफ देर आर थिंग्स इन द वर्ल्ड दैट सीम टू सेटिस्फाई अस अगर संसार की चीजें हमें तृप्त करने लगेगी तो देन इट कीप्स अस फ्रॉम बिकमिंग डेस्परेट फॉर गॉड तो ये हमें रोक देगा परमेश्वर के लिए प्रबल इच्छुक होने के लिए आई लिस्ट नहीं सो विच मीन्स I, I'm not saying we shouldn't enjoy the, you know, whatever things God has made available to us. मैं ये नहीं कह रहा हूँ परमेश्वर ने हमारे लिए जो चीजों को रखे हम उनसे आनंद ले ऐसा नहीं. Enjoy your food, your whatever you enjoy. Okay. आपके खाना को आप मजा ले और सब चीज़ सब करें. But that can never satisfy our desperation for God. That will never take the place. लेकिन वो कभी परमेश्वर के पति हमारे प्रबल इच्छा के स्थान में तृप्ति को ना ला सके मैं चीजों का आनंद लेता हूं लेकिन वो मुझे तृप्ति नहीं देती है आई वॉन्ट गॉड मुझे परमेश्वर चाहिए If what is going to satisfy you is something of this world, अगर संसार की चीजें आपको तृप्त करती है तो देन there's no desperation for god parmeshwar ke liye prabal chahat apka nahi rahega or you can put it like this ya aap is prakar se bol sakte hain ise if living by bread alone satisfies you agar keval roti se aapka 
तृप्त आप तृप्त हो जाते हैं तो देन यू वॉन्ट बी हंग्री फॉर द वर्ड तो आप वचन के लिए फिर प्यासा भूखे नहीं होंगे इवन दो गॉड सेट बल्कि परमेश्वर कहता है मैन शेल नॉट लिव बाय मनुष्य केवल रोटी से नहीं बट बाय एवरी वर्ड ऑफ गॉड लेकिन परमेश्वर के वचन से जीवित रहेंगे लेकिन अगर आप केवल रोटी से सहमत हो जाते हैं तो यू वॉन्ट बी हंग्री फॉर द वर्ड आप वचन के लिए भूखा नहीं रहेंगे अंडरस्टैंडिंग समझ रहे All those who are awake, say Amen. क्या जो जगी हुए हो आमिन कह सकते हैं? Are you understanding that? क्या आप समझ रहे हैं? So I'm you're talking about being desperate for God, desperation for God. हम परमेश्वर के लिए प्रबल इच्छुक होने के बारे में बात कर रहे हैं. Because it is that desperation for God that is going to bring us into this sacred place. क्योंकि ये परमेश्वर के लिए प्रबल चाहत जो मुझे उस गुप्त स्थान में लेके आएगा. And we are looking at the things that dampen our desperation for God. और हम उन बारे में बात कर रहे हैं जो हमारी इस चाहत को मार डालता है. The third thing that in relation to this is. और इस विषय में जो जो तीसरा चीज है वो ये है. God must be the source of our total supply. परमेश्वर हमारे हर चीज का उत्सव होना है. If God is my source, then I will be desperate to come to Him. अगर परमेश्वर हमारे हर चीजों का प्रबंधक होगा तो मैं उनके पास बार-बार आऊँगा. But If God is not the source of my total supply, लेकिन हमारे सारे चीजों का अगर परमेश्वर प्रबंधक नहीं है तो, then I can find other things that can become my source. तो मैं दूसरे चीजों को ढूंढ लूँगा जो मेरा प्रबंधक हो सकता है. It could be money. वो पैसा हो सकता है. It could be contacts. वो हो सकता है दूसरे व्यक्ति. It could be whatever other things. और बहुत सारी चीजें. But when God is my source. अगर परमेश्वर मेरा प्रबंधक है तो दैट वुड मेक मी डेस्परेट टू कम इन टू द सीक्रेट प्लेस वो मुझे प्रबल इच्छा को फिर से जागृत करेगा जो मुझे परमेश्वर की गुप्त स्थान पर लेके जाएगा आई लिसन आप सुन रहे हैं आई एम नॉट सेइंग यू डोंट यूज मनी और यू डोंट मेक फ्रेंडशिप्स मैं ऐसे नहीं कह रहा आप दोस्ती ना बनाएं या पैसे का इस्तेमाल ना करें नो देयर इज अ प्लेस फॉर ऑल दैट इन सब का एक स्थान है आपके जीवन में बट आई मस्ट बी क्लियर इनसाइड मी लेकिन मेरे अंदर ये बात स्पष्ट हो जाना है गॉड इज द सोर्स of my total supply mere sare vastuon ka prabandhak parmeshwar hai and when i need something jab mujhe kuch cheezon ki zarurat hoti hai the first place i'm going is to my father jo cheez ke paas main jaun jiske paas main jaunga wo hai mera pita amen so what motivates us to be in the secret place to kya utsahit karta hai mujhe us gupt sthan mein jaane ke liye the first thing we said is our attraction toward god pehla hai parmeshwar ke prati hamara lagav ya khichao Second thing we said is our desperation for God. दूसरा है परमेश्वर के प्रति हमारा प्रबल इच्छा और चाहत. We we need to maintain that uh, God, I'm desperate for you. ये चीज हमें प्रतिदिन निरंतर अपने जीवन में रखना है. You know, if 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 you don't come through, nothing will happen. अगर आप उन सबो चीजों से होके नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं होगा. The third thing I want to mention here. तीसरा जो चीज हम बोलना चाहते हैं. Is the recognition of reward. जो पुरस्कार है जो प्रतिफल है उसको पहचानना दैट मीन्स वी रेकग्नाइज टू थिंग्स दैट गॉड रिवॉर्ड दो डिलीजेंटली सीख हिम हम दो चीजों को जानते हैं कि परमेश्वर प्रतिफल देता है जो उन्हें खोजते हैं सो इन मैथ्यू सिक्स सिक्स जीसस सेड मती छह छह में परमेश्वर कहता है योर फादर हु सीज इन सीक्रेट विल रिवॉर्ड यू ओपनली तुम्हारा पिता जो तुम्हें गुप्त में देता है वो प्रकाश में तुम्हें प्रतिफल देगा जीसस सेड दैट यीशु ने ऐसा कहा है सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग मोटिवेटेड बाय दैट इसके द्वारा उत्साहित होने में कोई गलती नहीं है इट्स अ गुड मोटिवेशन ये एक अच्छे उत्साह करने वाली चीज है दैट इफ आई एम इन सीक्रेट देन गॉड विल रिवॉर्ड मी अगर मैं गुप्त में रहता हूं तो परमेश्वर मुझे प्रतिफल देगा दैट्स अ हेल्थी मोटिवेशन और ये एक स्वस्थ और उत्साह है हिब्रूज 11 पुट्स इट लाइक हिब्रूज 11 6 पुट्स इट लाइक दिस या इब्रानियों की पुस्तक 11 6 में ऐसा बोला गया है विदाउट फेथ इट इज इंपॉसिबल टू प्लीज हिम विश्वास के द्वारा परमेश्वर को खुश करना असंभव है बट ही हु कम्स टू गॉड मस्ट बिलीव दैट ही इज लेकिन जो परमेश्वर के पास आता है उन्हें विश्वास करना है कि वो है एंड दैट ही इज अ रिवॉर्डर ऑफ दोस हु डिलीजेंटली Seek. और वो उनका प्रतिफल दाता है जो उन्हें संपूर्ण मन से खोजता है That means if you diligently seek him, yani, he will reward you. अगर आप अपने संपूर्ण मन से उनको ढूंढेंगे तो वो आपको प्रतिफल देगा 
and that's a good motivation aur ye ek acha utsah hai otherwise he would not have written it in the bible aur nahi to ye vachan mein likha nahi hota are you listening kya aap sun rahe hain so so god i know if i seek you if i'm with you in the secret place god i know you will reward me इसका मतलब आप ये सोच ले कि परमेश्वर अगर मैं आपके साथ गुप्त स्थान में रहता हूं आप जरूर मुझे आशीष करेंगे ही इज अ रिवॉर्ड ऑफ दो डिलीजेंटली जो संपूर्ण मन से उनको ढूंढते हैं उनको उनका वो प्रतिफल दाता है सो रिकग्निशन दैट देर इज अ रिवॉर्ड ये पहचान लेना कि एक प्रतिफल है गुप्त में देखे जाना विल मोटिवेट वो हमें उत्साहित करेगा Amen. But there's a choice we have to make. एक चुनाव हमें करना है. Do we want the reward that comes from the Father, or do we want the reward that comes from man? क्या हम उस प्रतिफल को चाहते हैं जो पिता से आता है, या उस प्रतिफल को चाहते हैं जो संसार या मनुष्य से में मिलता है? In the Gospel of John, John records this. You know, he says he records about the Pharisees. He said. they loved the praises of men more than the praises of god farisiyo ke bare mein yohanna aisa likhta hai apne su samachar mein ki wo manushya se prashansa ko chahte hain parmeshwar se nahi so that's what happened right they they wanted the honor that came from man instead of the honor that came from god wo manushya se samman ko chahte the parmeshwar se nahi so for us that's our struggle aur ye hamare liye ek ladai hai Do I want the reward that God gives me, or do I want the reward that man will give me? क्या हम उस पुरस्कार को चाहते जो परमेश्वर देता है या उस पुरस्कार को चाहते जो मनुष्य में दे सकता है? And we, you and I, must be clear. God, I want the reward that comes from you. और हमें और आपको इस विषय में स्पष्ट होना है कि परमेश्वर हम उस प्रतिफल को चाहते जो आप देंगे. And I recognize that if I am diligent to be in the secret place seeking God. he will give me the reward yeah isliye hame ye janna hai agar hum parmeshwar ko sampurna man se gupt sthan mein khojenge to wo hame pratifal dega sabke samne see man's reward seem to be much easier to get than the reward that comes from god parmeshwar ji parmeshwar se jo pratifal aata hai usse zyada aasan lagta hai manushya se puraskar pana because man can reward you oh, immediately but god rewards you at the right time kyunki manushya aapko kabhi bhi jaldi jaldi de sakte hain lekin parmeshwar sahi samay pe aapko deta hai Amen. So there's a time difference in timing there. तो ये एक समय का अंतर है. And and that causes a problem for us. और ये एक समस्या हमारे अंदर तैयार करती है. But we must be very clear. लेकिन आपको और हमें इस विषय में स्पष्ट होना है. The recognition of reward that comes from God is a motivation for me to go and be in the secret place. परमेश्वर से आते हुए आशीष को पहचानना मुझे उत्साहित करता है उस गुप्त स्थान में जाने के लिए. And here. is the greatest motivation aur ye ek utsah hai the reward of seeking god Parmesh- is god himself parmeshwar ko dhoondne ka pratifal parmeshwar khud hai amen. amen yes he promised to bless us in public ha unhone aisa vachan mein bola hai ki hum sabke samne aashish karenge but that's not the reward you and i are satisfied with lekin wo wo pratifal nahi hai jisse hum aur aap tript honge the reward we want is god himself hum wo pratifal chahte hain jo parmeshwar khud hai and that's what he said aur isliye unhone kaha hai and we read the scripture jeremiah 29:13 aur jeremiah 29 ke 30 mein humne padha hai if you seek me you will find me agar tum mujhe dhoondoge to tum mujhe paoge the reward of seeking god is god himself parmeshwar ko dhoondne ka pratifal parmeshwar khud hai Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? And that's the greatest reward. और ये सबसे बड़ा प्रतिफल है. That as a result of seeking God. कि परमेश्वर ये परमेश्वर को ढूंढने का पुरस्कार है. You get to know Him. और आप उन्हें जान पाते हैं. You are closer to Him. आप उनके निकट हो जाते हैं. You are able to hear His voice. आप उसके बात उसके आवाज को सुन पाते हैं. You are able to know His ways. आप उनके उनके रास्ते मार्गों को जान लेते हैं. You are able to walk in His wisdom. आप उनके प्रज्ञा या ज्ञान में चलने लगते हैं. The reward of seeking Him is God Himself. और परमेश्वर को ढूंढने का प्रतिफल परमेश्वर खुद है. And that's the greatest reward. और ये सबसे बड़ा पुरस्कार है. 
Amen? And that is what qualifies you and me to reveal Him to others. और ये आपको और हमें वो आपको और हमें तैयार करता है कि उनको दूसरों के पास हम प्रकाश करें यू कैन ओनली रिवील हिम टू द एक्सटेंट यू हैव नोन हिम आप केवल उस तर तक उनको दूसरों के पास प्रकाशित कर सकते हैं जितना वो आपके पास प्रकाशित हुए हैं एमैन द रेवलेशन पीपल रिसीव व्हेन यू स्पीक जब आप इज ओनली द रेवलेशन यू हैव रिसीव्ड व्हेन यू हैव सॉट हिम आप लोगों के पास उन प्रकाशनों के बारे में बात कर सकते हैं जब आपने उन्हें ढूंढा है उन्होंने आपको जो प्रकाशन दिए हैं बिकॉज यू कैनॉट रिवील हिम बी ऑन वट यू हैव नोन हिम योर सेल्फ क्योंकि आपने उनको जितना तक नहीं जाना है उससे ज्यादा आप दूसरों को उनके बारे में बता नहीं सकते एमैन सो दैट मीन्स वेन यू एन आई सीक हिम डिलीजेंटली वी कैन ऑल्सो रिवील हिम दैट मच मोर क्लियरली यानी अगर आप उनको संपूर्ण मन से ढूंढेंगे तो आप उतने स्पष्ट रीति से दूसरों के पास उनको उनकी व्याख्या कर पाएंगे आई यू अंडरस्टैंड क्या आप समझ रहे हैं सो वॉट आर वी शेयर इन दिस सेशन इस इस पड़ाव में हमने जो भी चीज को सुना वीव टॉक अबाउट बींग सीन इन सीक्रेट हमने गुप्त में रहने के बारे में बात किया बिकॉज वी सेड द सीक्रेट प्लेस इज द प्लेस ऑफ इंटरमेसी विद गॉड हमने ये बात किया कि गुप्त स्थान परमेश्वर के साथ घनिष्ठता का स्थान है एमएम एंड व्हेन वी आर इन द सीक्रेट प्लेस द फादर सीज अस इन सीक्रेट जब हम गुप्त स्थान में रहते हैं तो पिता हमें देखता है आई एम जस्ट रिव्यूइंग एवरीथिंग ऑल राइट सो इन केस यू वर स्लीपिंग टाइम टू गुड टाइम टू वेक अप अगर आप सो रहे थे तो सारी बातों को मैं फिर से वर्णन करता हूं एटलीस्ट यू विल गेट द रिव्यू जस्ट चेक आई परपसली टुक द आफ्टरनून सेशन सो आई कैन दोपहर का समय है इसलिए मैं उद्देश्य पूर्वक आपसे मजाक कर रहा हूँ दिस मस्ट बी सो क्लियर टू अस एज मिनिस्टर्स ऑफ गॉड परमेश्वर के सेवक होने के नाते यह हमारे पास स्पष्ट होना है दैट आई वॉन्ट टू बी इन द सीक्रेट प्लेस मैं गुप्त स्थान में होना चाहता हूँ बिकॉज आई वॉन्ट मिनिस्ट्री दैट फ्लोज आउट ऑफ रिजल्ट ऑफ दैट कि मैं चाहता हूं कि सेवकाई मेरे अंदर से बहने पाए उसके वजह से आई डोंट वांट मिनिस्ट्री दैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड एंड यू नो थिंग्स कैन बी डन आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ मिनिस्ट्री मैं ऐसी सेवकाई नहीं चाहता जिसे तैयार किया जा सकता है वैसा नहीं आई वांट द रियल स्टफ मैं जो वास्तव में होता है वो चाहता हूं आई वांट द जेन्युइन वर्क ऑफ द स्पिरिट टू कम थ्रू माय लाइफ मैं परमेश्वर का सम पवित्र कार्य को होना चाहता हूं मेरे जीवन में बट दैट कैन ओनली हैपन एज यू एंड आई आर सीन इन सीक्रेट ये तब हो सकता है जब आप और मैं गुप्त में परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं एंड वी गेव थ्री थिंग्स दैट विल मोटिवेट अस और हमने तीन चीजों को देखा जो हमें उत्साहित करेगा टू कीप गोइंग बैक टू द सीक्रेट प्लेस जो हमें गुप्त स्थान में बार-बार लेके जाएगा फर्स्ट इज वी मस्ट बी अट्रैक्टेड और कैप्टिवेटेड बाय द डिलाइटफुलनेस ऑफ गॉड पहला है कि परमेश्वर के सौंदर्य और उसके कार्य के जरिए हमें उनके प्रति आकर्षित होना है द सेकंड we must have that desperation or that hunger and thirst for god dusra unke prati hame bhook aur pyaasa hona hai and the third yes we have the recognition of the reward that comes from the secret place aur teesra hai hame pehchan lena us puraskar ke puraskar ko jo parmeshwar se aata hai and for each of these things each of these three motivators we also talk mention some distractors things that could distract us aur in teen utsah ke bare mein baat karte hue humne aise cheezon ke bare mein baat kiya jo hame hamare dhyan ko bhatka sakta hai or things that could dampen the, these motivations ya yeah, it's in utsah ko hamare zindagi mein jo maar sakta hai so you and i aap aur main as ministers of god parmeshwar ke sevak hone ke naate I want us you know we're going to take a few minutes to pray before we uh, go for break. Vishram mein jaane se pehle kuch samay lenge aur prarthna karenge. And uh, I want you to very sincerely in your heart. Aap pura gambhir roop se apne hriday mein say that God ye kahe ki parmeshwar I want what comes out of the secret place. Main wo chahta hu jo gup sthan se nikal ke aati hai. And I, and, and I and I just want to share this not as a way to brag or anything but I want to share that 
I made this decision long time ago. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत साल पहले ये सिद्धांत लिया था अपने you know, जीवन में। In my early teenagers. जब मैं टीनेजर था, युवक था। I understood Matthew six six. मैंने मती छः छः को समझा। I understood that. और मैं उसपे खड़ा रहा, अमल रहा। And in those days we used to say like this: What happens in public is a result of what happens in private. और हम उस समय कहा करते थे जो गुप्त जो पब्लिक में होता है वो गुप्त में जो होता है उसके कारण होता है। It is a very simple understanding. ये बहुत सीधा है। But it was a very serious understanding. लेकिन ये बहुत गंभीर विषय है। To the point that I would force myself to be alone with God. इस इस रीति से गंभीर है कि मैं खुद को दबा के उस स्थान पे लेके जाता हूँ। No, when I was in school. I was, I was in school those, you know, from my 8th grade, 8th, I'm talking about 8th to 12th, 8th grade to 12th grade. When I was in the 8th grade and 12th grade, I was in the 8th grade. On Saturdays, I'd go to the Methodist church. I would spend the whole day there. And I would spend the whole day there. Those days, they had a, a, a little library. At that time, they had a library. And there was a hall called Stevens Hall, I think it was. Pastor Vasu knows everything. और कुछ hall और hall था वहाँ पे। So either I go into the library, I go into one of the back rooms of Stephen's hall, I'll spend the day there. और Stephen hall के पीछे मैं जाता था, सारा दिन वहाँ बिताता था। And I used to cycle. और मैं cycle से जाता था। Our family used to live in Sadashinagar. Then from there I'll cycle all the way to Methodist Church. और मेरा family Sadashinagar में रहा करता था, वहाँ से मैं cycle से उस कलिशा में जाता था। Some days the car would be available, so I'd use the car. <laughs> but most times I'll just cycle. कभी कभी मैं कार में जाता था, लेकिन हमेशा ज़्यादा साइकिल से जा करता था। I'll spend my Saturday there. और शनिवार के दिन मैं वहाँ रहता था। And of course, every morning at home, at least three hours with God. और प्रतिदिन सुबह घर में मैं तीन घंटा बिताता था। So those were those school years. वो स्कूल के दिनों में हुआ करता था। I took this very seriously. और मैं गंभीरता से इस वचन को लिया अपने जीव I'm here in secret. I know you will reward me in public. मैंने कहा परमेश्वर मैं जानता हूँ अगर मैं यहाँ गुप्त में आपके साथ हूँ आप मुझे सबके सामने पुरस्कार देंगे। Amen. I have tried to maintain that through the years. और मैं इन सारे सालों में मैंने कोशिश किया कि इसको मैं बना के रखूँ। And it's no different today. और आज इसमें भी कोई अंतर नहीं है। I mean, it is different in the sense it is terribly busy. और हाँ अंतर है क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हो चुका हूँ। In those days, there's nothing much to do. उस समय ज़्यादा कुछ करने को नहीं रहता था। Those were beautiful days. वो बहुत सुंदर दिन थे। But now things are so busy. अभी चीज़ बहुत व्यस्त हो चुका है। There's so many things. बहुत सारे काम आ चुके हैं। And so it's a bigger struggle, you know, to make the time. और ये बड़ी लड़ाई हो गया है अभी कि मैं समय निकालूं। But I still do। लेकिन तब भी मैं आज भी वही करता हूं। Doesn't matter। ये कोई कोई भी कुछ भी हो जाए। I have to be there। मुझे उस स्थान पे रहना है। Amen। So usually Fridays is my day there। कभी शुक्रवार के दिन वो मेरा दिन होता है। and we'll talk tomorrow about what what you do in the secret place. और मैं बात करूँगा कि आप गुप्तस्थान में क्या करते हैं कल बात करूँगा इस विषय में। We'll talk about that tomorrow. हम कल इस विषय में बात करेंगे। But I'm just saying that you and I have to make the choice. लेकिन मैं कहता हूँ आपको और हमें ये चुनाव करना है। Just go. As a minister of God, and I'm not saying this to make you feel bad. मैं परमेश्वर के सेवक होने के नाते ये आपको इसलिए नहीं बता रहा कि आपको खराब लगे ऐसा नहीं। But I'm saying it should be normal for you and me to pray one hour, two hours, three hours. It should be normal. लेकिन या आपके और मेरे जीवन में ये साधारण हो जाना है कि हम प्रतिदिन एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा। You should get excited if you have three hours. Nobody, your phone is not ringing. Nobody is going to call you. You should get excited. आपको उत्साहित हो जाना है कि तीन घंटा आपको आपका फोन नहीं बजेगा, कोई आपको disturb नहीं करेगा। Oh God, my redemption has come. वो परमेश्वर मेरा उद्धार आ चुका है। I can spend this time with you। मैं ये समय आपके साथ व्यतीत कर सकता हूँ। That that should be our attitude or I don't know what you call that should be us। God, thank you God। मतलब हमें ऐसा ही होना है, यही हमारा चरित्र होना है। My phone is not ringing, no message coming। Ah, I can be alone with God। मेरा फोन नहीं बज रहा है, मैसेजेस नहीं आ रहे, मैं आपके साथ अकेला हो सकता हूँ। Amen? 
Now, because you understand. क्या आप समझ रहे हैं? When you are in the secret place. जब आप गुप्तस्थान में होते हैं. Father will reward you openly. परमेश्वर आपको प्रकाश में प्रतिफल देगा. Amen. And things will happen so nicely, so beautifully. और सारी चीजें अच्छी तरीके से होने लगेंगे. And I just I just said this like, uh, on uh, on Monday. All of a sudden, like about four different families called me. And they're all families who are going through problems in the marriage. Sombar ke din aisa hua ki char aise parivaron ne mujhe phone kiya jo vivahik samasya se ja rahe hain. I was like, God, I want to rest on Monday, but these are like you know desperate cases. To main kaha, Prabhu, main sombar ke din vishram karna chahta hoon ke liye bahut gambir paristhiti hai. But I had already spent time in prayer. लेकिन मैं प्रार्थना में समय बिता चुका था एंड आई प्रेड ओवर द चर्च और मैं कलिशा के विषय में पूरा प्रार्थना कर चुका था। प्रेड फॉर द मैरिज और मैं उन शादियों के विषय में प्रार्थना कर चुका था। गॉड टुडे आई वांट टू सी दिस फोर मैरिजेस you know it's not लाइक वी आर सॉल्विंग देम बट एटलीस्ट दीज कपल्स आर विलिंग टू वर्क टूगेदर तो हमने प्रार्थना की कि प्रभु ये ये कपल एक साथ काम करना चाहते हैं ठीक होना चाहते हैं एंड इट वॉज सो ब्यूटिफुल और ये बहुत सुंदर था एट द एंड ऑफ द डे उस दिन के अंत तक ऑल फोर कपल सेड यस वो सारे जो चार कपल थे उन्होंने हाँ कह दिया वी विल वर्क वो काम कर गया एंड आई फील सो हैप्पी और मुझे बहुत अच्छा लगा दैट्स व्हाट वी वांट टू सी राइट ये हम देखना चाहते हैं वी वांट टू सी मैरिजेस रिस्टोर्ड बट व्हाट आई एम सेइंग इज आई हैड ऑलरेडी प्रेड मैंने ये मैं ये कहना चाहता कि मैं पहले ही प्रार्थना कर चुका था टाइम वॉज ऑलरेडी स्पेंट इन दिक्रेट प्लेस समय बिता चुका था मैं गुप्तान में एंड दिस बिकेम सो ईजी और ये बहुत आसानी से आ गया मैं ये नहीं कह रहा कि समस्या का समाधान हुआ लेकिन एक अच्छी शुरुआत तो हुआ मैन सो you will see this 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 kinds of things happening this is a small example but when we spend time with the father he will reward us he will take care of these things maine keh raha hai ki ye bahut aasan hai lekin jab hum samay bitate hain hum dekh rahe hain prabhu hame pratifal deta hai amen so let us rise to our feet please i am sab khade ho jaye i want you to pray right now hum chahte hain ki aap prarthna kare and i want all of us and me included say god i want to make the secret place the most important place in my life aur main chahta hu ki aap is baat ki prarthna kare ki prabhu main chahta hu meri zindagi ke sabse mahatvapurna sthan wo gup sthan ho because that is the place where i'm building my intimacy with god wo ek sthan hai jahan pe main apni ganishtata ka upar ganishtata ko parmeshwar ke sath vriddhi kar raha hu amen can we all pray just go i am prarthna kare father we thank you for your word पिता आपके वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं थैंक यू गॉड दैट यू हैव क्रिएटेड अस फॉर इंटीमेसी पिता आपका धन्यवाद करते हैं आपने घनिष्ठता के लिए हमें रचा है एंड यू हैव मेड इंटीमेसी पॉसिबल लॉर्ड और आपने घनिष्ठता को संभव किया है मेरी जिंदगी में एंड नाउ गॉड हेल्प अस टू रिस्पॉन्ड टू द कॉल टू इंटीमेसी और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हमें वापस ले जाए उस घनिष्ठता के स्थान पे फादर फॉर ईच वन ऑफ अस पिता हम सबो को डू अ वर्क इन आवर थिंकिंग हमारे विचार में कार्य कर प्रभु इन आवर प्रायोरिटी हमारे प्रधानता में कार्य कर प्रभु इन व्हाट वी वैल्यू एंड व्हाट वी काउंट एज इंपॉर्टेंट हम जो चीजों को महत्वपूर्ण समझते हैं मूल्य देते हैं प्रभु मेक द सीक्रेट प्लेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इन आवर लाइफ्स हमारी जिंदगी में गुप्त स्थान को सबसे महत्वपूर्ण स्थान बना प्रभु ओ गॉड वी प्रे वो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं फॉर ईच वन ऑफ अस हम सबो के लिए प्रार्थना करते हैं मेक द सीक्रेट प्लेस वो गुप्त स्थान को द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस सबसे महत्वपूर्ण स्थान बना हमारी जिंदगी में इन आवर लाइफ हमारी जिंदगी में टू बी सीन इन सीक्रेट ताकि हम गुप्त में देखे जाएं वेद द फादर्स आईज कम अपॉन अस जब पिता का दृष्टि हमारे ऊपर आती है एंड यू सी अस इन सीक्रेट विद यू और हम उस गुप्त स्थान में रहेंगे आपके साथ गॉड मेक मेक अस डिजायर इवन मोर डिजायर फॉर दैट प्रभु हमारी इच्छा को और ज्यादा बड़ा उस स्थान के लिए टू बी अलोन विद यू फादर ताकि हम आपके साथ एक अकेले रह सके टू बी सीन इन सीक्रेट ताकि आपके द्वारा देखे जाए गुप्त में विद यू आपके साथ देखे जाए सीकिंग यू आपको ढूंढते हुए देखे पाए जाए 
gazing upon the beauty of the lord aapke sundarta ke upar drishti karte hue being captured by who you are aap jo hain us usme bande hue being hungry and thirsty for more of you aapke liye aur pyasa aur bhooke hote hue just wanting more ज्यादा चाहते हुए of who you are god aap jo hain uska zyada chahte hue and god to know that that's the reward we seek और प्रभु आप ही वो पुरस्कार है जो हम ढूंढते हैं द रिवॉर्ड ऑफ योर ओन सेल्फ आपके खुद आप खुद वो पुरस्कार हैं दैट एज वी सीक यू वी फाइंड यू जैसे हम आपको ढूंढते हैं हम आपको पाते हैं एज वी ड्रॉ नियर टू यू यू ड्रॉ नियर टू अस हम आपके निकट होते हैं आप हम आप हमारे निकट होते हैं प्रभु एज वी हंगर फॉर यू यू सेटिस्फाई अस जैसे हम आपके लिए खुद भूखे होते हैं आप हमें तृप्त करते हैं ओ गॉड मूव अस क्लोजर टू यू ओ प्रभु हमें आपके निकट ले जाएं do this for us god hamare liye kare prabhu for each of us hamare sabo ke liye kare prabhu and god whatever adjustments we need to make aur jo bhi badlav hame karne ki zarurat hai help us to make hame madad kare prabhu help us to be willing to withdraw from the busyness of the world hame madad kare ki sansar ke vyast jeevan se hum hum khud ko alag kar paaye to come and be with you taaki hum aapke paas aaye aur aapke sath ho le to clear out our time taki hamare samay ko hum alag kare so we can be with you taki aapke sath hone paaye help us lord pita hamari madad kare we thank you father aapko dhanyawad karte hain prabhu we honor you aapko samman karte hain prabhu we worship you aapko aradhna karte hain prabhu we glorify you hum aapko mahima dete hain prabhu thank you lord jesus prabhu yeshu masi aapko dhanyawad dete hain oh we bless you God. hum aapko prashansha karte hain Thank you Lord Jesus. Prabhu aapko dhanyawad. Let's just sing that uh, same chorus again. Turn your eyes upon Jesus. You could just start. Us chorus ko fir se gayenge. Turn your eyes upon Jesus. Look for in his wonderful face. and the things of the earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace so Thank you Lord. Thank you Jesus. Hallelujah Lord. Thank you. Thank you Jesus. Lord may the secret place Prabhu wo gupstan become the most important place. Hamare zindagi mein sabse mahatvapurna sthan for each of us Lord. Hamare sabo ke zindagi mein hone paaye. And let everything that we do in ministry, or in sevkai, me, jo kuch bhi karte hain. Let the sermons that we preach, jo sandeshon ko hum prachar karte hain. The messages that we teach, jo sandeshon ko hum sikhate hain. And the counsel that we give, or hum jo updeshon ko logon ko dete hain. And every work that we do, or jo bhi kariya hum karte hain. come out of that secret place us gupt sthan se nikal ke aane pae what you speak to us in darkness aap hamare sath gupt mein jo baat karte hain what you speak to us in the quietness and the stillness aap shanti ke sthan mein jo baat karte hain may we speak that in the light aap wahi baat ek jyoti mein kare what you whisper to us in the year आप हमारे कानों में जो बोलते हैं मे बी प्रोक्लेम दैट फ्रॉम द हाउस टॉप हम छतों के ऊपर से उनकी घोषणा करें 
May each one of us be a voice and not an echo, oh God. हम सब आपके आवाज हो जाए परमेश्वर May we speak the things we hear the Father speak. हम उन बातों को कहें जो हम पिता को बोलते हुए सुनते हैं May we teach the things the Father has taught us. हम उन बातों को सिखाएं जो पिता ने हमें सिखाए हैं May we reveal you to others. Even as you have been revealed to us. हम आपको दूसरों के पास प्रकाशित करें जैसे आपने खुद को हमारे पास प्रकट किया है थैंक यू फादर धन्यवाद पिता इन चीजस ने यीशु मसीह के नाम से